പൂനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇത് ലവാസൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ലവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഏ ഇങ്ങനെ പോകാം ആ മഞ്ഞൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റി ലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റോഡാണ് ഇത് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ മല നിരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ എത്ര സ്മാർട്ട് സിറ്റി വന്നാലും നമ്മുടെ റോഡിന്റെ സൈഡ് അതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആക്കി ഇടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ഫുള്ള് വേസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റണ്ടേ എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ മഴയത്ത് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് ഫുൾ ചെളിയായി വീണ്ടും ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകിട്ട് വേണം അടുത്ത യാത്ര തുടങ്ങാൻ അത് ഹില്ലി ഏരിയ അല്ലേ നീ തിരക്കില്ലല്ലോ ഒട്ടും തിരക്കില്ല കേട്ടല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ചിപ്സ് ബനാന ചിപ്സ് ഫ്രം ടേസ്റ്റ് വേബേഴ്സ് ഇതും റെഡി ടു ഇറ്റ് ആണ് ഇത് ചൂടാക്കണ്ട വെള്ളം വേണ്ട ഗ്യാസ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ചുമ്മാ കഴിക്കാം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഉപ്പുപൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന ഈ ബനാന ചിപ്സിന് എഴുപത് രൂപയാണ് അതെല്ലാം ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഫാക്ടറി എവിടെയാന്ന് അറിയുന്നവരൊക്കെ ഈ ടേസ്റ്റ് വെബിൾസിന്റെ എറണാകുളത്തിനടുത്ത് അരൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വേതയുടെ വീട്ടിനടുത്ത് നമ്മൾ ആ അരൂര് സിംഗ്സ് തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ ആ അവിടെയാണ് ഇവരുടെ ഫാക്ടറി പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും കൂടാതെ ചേർക്കാതെ കേട് കൂടാതെ ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതല്ല ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഈ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തന്നാൽ പോരെ ഫുള്ള് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഒരു രണ്ട് ചിപ്സ് മതിയോ ഓ ശരി സാർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും പക്ഷെ തിൻ ചിപ്സ് ആകുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചായ കട ആണെങ്കിൽ നിർത്തണം ചായ പിടിക്കണം ഈ മഴ ഡ്രസ്സിലിങ് ഏ ഈ ചിപ്സ് ചായ അവർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഡാമോ അടിപൊളി തെങ്കർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാമാണ് ആ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സ്കൂളും അങ്ങനെ കുറെ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ഡാമാണല്ലോ അബി വലിയ ഡാം പോടാ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മാത്രം ഇല്ല അല്ലേ എന്നാ പോവാ അല്ലേ എന്നാ പോ മഴയാ ഡാമിന്റെ വലുപ്പം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതാ കണ്ടു നോക്കൂ ഇവിടെ മൺസൂൺ ആയിട്ട് പോലും ഈ ഡാമിൽ വെള്ളമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി മഴയത്ത് ഈ പച്ചപ്പിനിടയ്ക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടി നല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ചുമന്ന വണ്ടികൾ ഈ മഴയത്ത് പച്ചപ്പിനിടയ്ക്ക് കാണാൻ അന്യായ ലുക്കാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഗ്യാപ്പിൽ സാറിനത് തീർത്തോ സാറത് തീർത്തോ ഇല്ല സാർ ഉണ്ട് ആ എന്താ അവരോട് പറ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അയച്ചുതരാം എന്നൊക്കെ പറ 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 എന്റെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ നമ്മൾ ഇന്ന പോലെ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഒന്ന് എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറ ഓക്കെ അതെ ഞാൻ ഈ കൊടെ എങ്ങനെ അത്തോട്ട് എടുക്കും ഇത് എങ്ങനെ അത്തോട്ട് എടുക്കും എന്ത് അത് ഞാന് നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറിയതാ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തു
കാണുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരം ഫുള്ള് കോടം മുടി കട്ടി കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചായക്കടകളുണ്ട് ഡെയിലി ഓർ ഷോർട്ട് ടേം റെൻഡിംഗ് ഓഫ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് വില്ലാസ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഫോർ മന്ത്ലി റെൻഡിംഗ് ഒപ്റ്റൈൻ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദ സിറ്റി മാനേജർ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് ശരി ഇതിനകത്ത് ഡെയിലി റെൻഡിന് വാടകയ്ക്ക് റൂം കിട്ടില്ല എന്ന് എന്ത് സംഭവം ഇവിടെ പോലീസ് അല്ല ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും ആ ഫീസ് ഉണ്ടാവും എൻട്രൻസ് ഫീ ഉണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ സിറ്റി കാണാൻ പോവാൻ ഇത് കണ്ടോടാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാർക്കിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാർക്കിംഗ് ചാർജ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ എന്താലും ചോദിക്കേ എന്താലും ഇത് എന്റെ പൊന്നു രക്ഷയിലേട്ടാ അപ്പൊ ഇതാണ് ലവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം ടു ലവാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്താലോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ആ ലവാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്നാല് സെൽഫിയും അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അഭിയേ ഇവിടുത്തെ ഈ ബോർഡ് പോലും ശോചനീയ അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇത്രയും കാശൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഈ ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ടൂടെ അല്ലേ ഇവിടെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൺട്രി ക്ലബ്ബ് പിന്നെ ഫോർച്യൂൺ ഹോട്ടല് ഏ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ ഇവിടെ അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ പൈസ പാർക്കിംഗ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതായിരിക്കും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവം അതുകൊണ്ടല്ലേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ശരിക്കും ഈ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡെയിലി റെന്റിന് റൂം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അവിടെ മാത്രം താമസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പണി കഴിയാത്ത കുറെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതുണ്ടല്ലേ ഏകാന്ത് വ്യഞ്ജൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏകാന്ത് റിട്രീറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എവിടെ ആ കൊള്ളാലോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയതാണേ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് ബസ്സൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ആ അടിപൊളി നോക്കൂ ഇതെന്താണ് ഇത് ഏ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അല്ല ഇതാണ് ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ ഡാം പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാമാണ് പിന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്നതൊക്കെ വില്ലകളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ നോക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആണ് അത്ര ഇത് കണ്ടോ എന്തുവാടെ ഇത് ഇത്രയും ഒക്കെ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ നോക്ക് ശരിക്കും ഇനി ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിലുള്ള പോർട്ടോഫിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മലയുടെ താഴ്വാരത്തുള്ള ഒരു സിറ്റി ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് എച്ച് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അതായത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്ത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കുറേ വർഷമായി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ മലകളുടെ താഴ്വാരത്തും ആണ് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കോൺഫ്ലിക്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എതിർപ്പുകളും മറ്റും നേടി കുറേ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് അവസാനം ഇതിപ്പം ഏകദേശം സ്റ്റോപ്പായ രീതിയിലൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു സിറ്റി ഇവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ നഗരങ്ങൾ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി ദുർബലമായ പ്രദേശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഊട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് കൊടൈക്കനാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നാച്ചുറലി പതുക്കെ പതുക്കെ ക്രമേണ ഉണ്ടായി വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു സിറ്റി നമുക്ക് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പം നിലവിൽ വലിയൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ സിറ്റി ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ വലിയൊരു സിറ്റി അതായത് ഇവിടെ വരിക താമസിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പഠനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വലിയ വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളും അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സിറ്റി ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഷൂട്ടിങ്ങുകൾക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഇത്രയും കോടികൾ മുടക്കി പണിതൊരു ടൗൺഷിപ്പാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തല്ല സംഭവം കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ലുക്ക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണ് എനിക്കറിയത്തില്ല കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുവാണോ എന്താണോ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇവിടെ റോഡിൽ നിന്ന് ആരും കാണാനില്ല അല്ലെ വിജനവാ നേരത്തെ ഇവര് പൈസ പിരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇവിടെയാണ് ടൂ വീലർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫോർ വീലർ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ആയിരം രൂപ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഫീ അല്ല പാർക്കിംഗ് ഫീ ഇതൊക്കെ വില്ലകളാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതൃകയിലുള്ള വില്ലകളാണ് പക്ഷെ ഒന്നും മെയിൻറ്റൈൻഡ് അല്ല പണി തീരാത്ത ഭാർഗവി നിലയം പോലെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കെട്ടിടം ഇപ്പുറത്ത് കാണാം ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പൈസ മുടക്കി വാങ്ങിച്ചിട്ട വീടായിരിക്കും ഇതല്ലേ കാട് പിടിച്ച് നടക്കുന്നേ ഇല്ലേ ഇത് നോക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡസ് വെയർ ഓടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് വീട് കാണാം തപ്പുറത്ത് വീട് കാണാം ഇതെന്താല്ലേ ശേ ശരിക്കും ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ചില വീടുകളിലൊക്കെ പട്ടിയും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ചിലതിനകത്തൊക്കെ ആൾക്കാരെ കാണാം ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് ഓക്കെ അതല്ലാതെ മാറി താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓരോ വീടുകൾക്കും നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഏഹ് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഏഹ് കൊള്ളാല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എല്ലാ അടിപൊളിയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഈ പദ്ധതി പാളിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആകെ ഉള്ളൊരു കോൺട്രവേഴ്സി അതെന്തുവാണ് സംഭവം എന്തോ ഒരു സംഭവം പണി തീരാതെ കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് കണ്ടത് കണ്ട ആ ലേക്കിന്റെ ഒരു മേളിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം കണ്ടില്ലേ ആ സാധനമാണ് എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുക ഇതിലെ കൂടെ വേറെ ഒരു വഴിയുണ്ട് കണ്ടോ അതിലേം വന്ന് കയറാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ എക്സ്ട്രിൽ ലേക്ക് വ്യൂ റിസോർട്ട് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കുറെ റിസോർട്ടും വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ആ അടിപൊളി അപ്പൊ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൊച്ചിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇതേപോലെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നേ ഏതാണ്ട് അതേപോലത്തെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണിത് അല്ലേ എത്ര കോടി രൂപ മുടക്കിയാണിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമോ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ പുറകിലത്തെ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെ ഇതിന്റെ പുറകിലത്തെ കറപ്ഷനും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്ക് ഇത് എന്തോ അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നോക്കി കാട് പിടിച്ച് കിടക്കാണ് അതും ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കാണോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഫീലായിരിക്കും താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്നാമത് പ്രകൃതി നശിപ്പിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പണിത് വെച്ചു ഒന്നുകിൽ അത് എന്താ പറയാ താമസിക്കാൻ കൊടുക്കണം അല്ല അടിച്ചു പിടിച്ച് കളയണം നമ്മൾ ആ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ പോലെ ആ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ നോക്ക് എത്ര കോടി എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഇത് പല സ്ഥലത്
പോർട്ട് ഓഫ് ഇനോ സ്ട്രീറ്റ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോർട്ട് ഓഫ് ഇനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റാലിയൻ നഗരം ഏ ആ നഗരത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡാഷ് വേ ബോൾ ബോൾവാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവന്റ് സെന്റർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈച്ച ഓടിച്ചിരിക്കാട്ടോ അവിടെ ആ ഡാമല്ലേ ഇത് ഡാം ആണോ ഇത് എനിക്കറിയത്തില്ല ആണല്ലേ ആ നദിയുടെ രണ്ട് വശത്തായിട്ടും കണ്ടോ എന്താ അല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പോവാ ഇപ്പോ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഈ ചത്ത് കടന്നാലേ ചമഞ്ഞ് കിടക്കണം എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഷോർട്ട് ടേം റെന്റിംഗ് ഓഫ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓർ വില്ലാസ് ഈസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് എന്ന് അതായത് കടന്ന് നശിച്ചാലും തരുവിലുള്ള പട്ടികളെ നമ്മളിപ്പോ ആ നദിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് പണി പൂർത്തിയായതും തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് പണി പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ താമസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലതിനകത്തൊക്കെ ആ തുണിയൊക്കെ ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും വന്ന് പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ തീർച്ചയായും പെട്ടു പോയതായിരിക്കും ഇത് കണ്ടോ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബിൽഡിങ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം റോഡിൽ പോയിട്ട് എത്ര വണ്ടികൾ കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞ പേടിയാവുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഇതുപോലെ അഞ്ച് ടൗണുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത സംഭവമാണ് അഞ്ച് ടൗണുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ലവാസ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെന്റർ കാണാം എന്താ അറിയില്ല ഇവിടെ വല്ല ഹോട്ടലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹോട്ടലിന്റെ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർക്കിംഗ് ആണോ ഇത് എന്താ സംഭവം ഏ പാർക്കിംഗ് ബേ അല്ലേ അടിപൊളി ആഹാ ബഹുത് സുന്ദർ ഹേ ബഹുത് സുന്ദർ ഹേ കണ്ടോ നോക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു കെട്ടിടം പണി തീരാത്ത ഭാർഗവി നിലയം പോലെ കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു കെട്ടിടം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ കെട്ടിടം അവിടെയാണ് നദി ആ നദിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂട്ടി കിടക്കുകയാണ് എടാ ഇത് എന്തുവാടാ എത്ര കോടി രൂപയാടാ പ്രൊജക്റ്റ് ആടാ ഇത് ഏ ഇല്ലേ ശരിക്കും ഇതിന്റെ റിയൽ കോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയത് എന്നുള്ളത് ഉത്തരം എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനെ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ചു നടക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ കാണാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു റോമനയുടെ ടൗൺ ഹാള് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റല് ആ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്ത് സെന്റർ ലവാസ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യ ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിലാണ് പല കെട്ടിടങ്ങളും വില്ലകളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്ലൈവുഡ് വെച്ച് മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന്റെ ആ ഒരു കവാടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ഇല്ലാത്തൊരു എസ് ബി ഐ ഉണ്ട് എ ടി എം ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനാ ബാങ്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമുള്ളടാ എന്തിനാ വെറുതെ അവരൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നോക്ക് ഇതും കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് പണിതിരാതെ കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ് അപ്പുറത്തും പണിതിരാതെ കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ് എന്തോരമാണ് എന്താണ് പ്രേതാലയം പോലെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തോരം കിടക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ താമസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്കാർ ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലൊക്കെ താമസമുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുന്ന കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ് ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റൈൻഡ് അല്ല ചിലതൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ക്ഷാമില്ല ലവാസ നിങ്ങളങ്ങനെ ശരിക്കും കാണണ്ട ആ മഴ പറയുന്നേ നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കണ്ടേ നോ ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വരുന്ന പറ്റിയ കേട്ടോ നോ ഹോട്ടൽ ഇ
അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ കണ്ട ഇത് ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വഞ്ചൻ വഞ്ചനോ അയ്യോ നല്ല പേര് നല്ല വ്യൂ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുൾ കോടയാണെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വ്യൂ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ നോൺ വെജ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലെമൺ കൊറിയാണ്ടർ സോപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാനൊരു തായ് റെഡ് കറി ഓർഡർ ചെയ്തു ചിക്കൻ ലെമൺ കൊറിയാണ്ടർ സൂപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ക്ലിയർ സൂപ്പാണ് കഴിച്ചു നോക്കണേ കേട്ടോ ഇവിടെ ബിയറൊക്കെ കിട്ടും വേണം ഇവിടെ ബിയർ മാത്രമല്ല ഒരു മിനി ബാർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ മദ്യം കിട്ടും ഇതെന്ത് സംഭവം അറിയാമോ ഈ ലോണാവാല മഹാബലേശ്വര പോലെയുള്ള തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാതെ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ വന്നല്ലോ സാർ അത് നീ അല്ലേ നോൺ വെജ് വേണ്ട വയറിന് പ്രശ്നമാണ് വെജ് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെനു കണ്ടപ്പോൾ അവസാനം ചിക്കൻ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ വെജാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കായ് ഗ്രീൻ കറി വിത്ത് റൈസ് അടിപൊളി ഇത് കൊള്ളാം കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ ലുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഓർത്തില്ലേ ഈ സോസിന് മധുരം ഉള്ളത് തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം മധുരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നീ കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ എന്തായാലും എന്റെ ഗ്രീൻ കറി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് പച്ചക്കറി ഉണ്ട് ചിക്കൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചിക്കൻ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് തന്നേനെ നല്ലോണം മധുരപ്പുണ്ട് അല്ലേ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ കുറച്ച് ചോറും കുറച്ച് ഗ്രീൻ കറിയും വേണമെങ്കിൽ തരാം എടുക്കാം എനിക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ബ്രോക്കോളിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുച്ചിനി ഉണ്ടല്ലോ സുച്ചിനി സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആഹാ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോറിൻ്റെ മേളിൽ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിക്കണം കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തായ് ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചിറങ്ങി ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് എല്ലാം കൂടി ആയത് രണ്ടുപേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ആ ഒരു പ്രൈസ് അത്യാവശ്യം റീസണബിൾ തന്നെയാണ് മോശമൊന്നുമല്ല കൂടുതലും അല്ല കുറവുമല്ല അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല കിട്ടില്ല ലൊക്കേഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ മൂന്നാറിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ പൂനെ എന്നുള്ളവർ ലോണാവാലി മഹാബലേശ്വരൊക്കെ പോകുന്നതിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വരിക ഇതുപോലെയുള്ള റിസോർട്ടുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള റിസോർട്ടുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് താമസിക്കുക വലിയ തിരക്കും ക്രൗഡും ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉള്ള റിസോർട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെ കണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഏ നല്ല സ്ഥലം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല റിസോർട്ട് അല്ലേ ആ റിസോർട്ടിന്റെ എൻട്രൻസ് ലോബി ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടാ നമുക്കേ തണുപ്പുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വേറൊരു വഴിക്ക് സാർ പിക്കെടുക്കാൻ പോയ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇനി കുറെ ഹെയർ പിൻ കേറുകളൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയ ഭയങ്കര ദുർഘടം പിടിച്ച മഴ അത് ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം ഞാൻ എനിക്കും ഇഷ്ടമാ ഏ നിനക്ക് ഹൈവേ തരാം നിനക്ക് ട്രാഫിക് തരാം പൂനെയിലെ ട്രാഫിക് ഇന്നലെ നീ എനിക്ക് പണി തന്നാലാണ് നിനക്ക് ഇന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ പണി തരാടാ ഡോൺ വരും ഒരു മോശമില്ല കേറ് നമ്മളെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ താഴെ കണ്ട ആ ഒരു നദി ഇല്ലേ മുത്താ നദി എന്നാണ് ആ നദിയുടെ പേര് മുത്താ റിവർ ആ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള ഇതുപോലത്തെ വഴിയിലൂടെ ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കും പുറ്റുവാട്സ് പൂനെ ഭയങ്കര പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു കിഡിലം വഴിയാണ് എന്തല്ല പച്ചപ്പ് ഹരിതാപം കണ്ടോ വെളി കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഹോം സ്റ്റേസും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് റിയൽ എസ്റ
കണ്ട 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 ഉറന്നെ എടുത്തുള്ളൂ ഏ കൊള്ളാലോ 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 അടിപൊളി അടിപൊളി തകർന്നു താഴെ നല്ല ഭംഗിയാടാ ഫുള്ള് പച്ചപ്പാട് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഭയങ്കര സീനിക്കാണ് അല്ലേ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് തകർക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഈ പ്ലോട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്ത് കിടിലം പ്ലോട്ടാന്ന് നോക്ക് അല്ലേ ശരിക്കും ഇവക്ക് നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ആ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതാണോ അതോ പൊളിഞ്ഞു പോയതാണോ പൊളിഞ്ഞു പോയതാണോ നശിച്ചു പോയതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല ക്യാമ്പിങ്ങും അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുണ്ടോ മോനെ തകർത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ കോവിഡ് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ജീർണിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം ആ പച്ചപ്പാണ് ഇതിന്റെ ഭംഗി കേട്ടോ ആ പച്ചപ്പ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പ് പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ നദിയില് നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു റിസോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ലെസ്വിസ് ലേക്ക് റിസോർട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗ്രാമങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് നെൽപ്പാടം ഏ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു കുടില് കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ ഇവര് നെൽകൃഷി ചെയ്യും കേട്ടോ ശക്കല സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ വന്ന റൂട്ട് കച്ചറയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് സൂപ്പർ റൂട്ടാണ് പൂനെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിലേക്ക് വരാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വന്ന ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് പൂനെ നിന്ന് ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ വന്ന് തിരിച്ച് വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കണം ഇത് എന്തു ഇത് ടാ ഇത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരട്ടെ ആ ഫ്രെയിം അടിപൊളിയായിരിക്കും ഞാൻ അതിലെ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് വരാം നിങ്ങൾ വന്നേ നോക്കി നോക്കി എന്റെ ഈ ക്യാമറ നോക്കി ആ പശു നിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ട അടിപൊളി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചേട്ടൻ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് വരുവാണ് കിട്ടിലൻ ഫ്രെയിം ആട്ടാ കിട്ടിലൻ ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ പറയണം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അല്ലാതെ വീഡിയോയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസിന് മുകളിൽ തന്നെ ഫോട്ടോസ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അബിയുടെ ഫോട്ടോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അബിയുടെ ഫോട്ടോസ് കൂടുതൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും നോക്കിയാൽ എല്ലാരും പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോവാട്ടോ ആ അതെ അമ്മയും മക്കളും എല്ലാരും ഉണ്ട് ഫാമിലി ആണ് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ മേച്ചോടെ നടക്കുന്ന ആ ചേട്ടൻ പുറകെ കാണുന്ന ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ്റെ ആണ് ഇത്രയും ആട് മാടുകൾ കണ്ടില്ലേ ഇവരെല്ലാരും പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോവാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രെയിം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയാണ് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആണോ ഋഷിക്കൂട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പശുവിനെ കാണിച്ച് കളിപ്പിക്കായിരുന്നു അവനാണെ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പശുവിനെ കാണുമ്പോഴേ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങും എന്ത് രസമുണ്ടോ കാണാനായിട്ട് സാർ വഴിമാരി തരുവോ പ്ലീസ് ആ താങ്ക് യു യാത്ര തുടരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഋഷിയുടെ ആരോഗ്യം ഭേദമായി വരുന്നു തിരിച്ച് റൂമിൽ പോയി നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ശരിക്കും കുറച്ച് പോകാൻ മാത്രമേ റോഡ് മോശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അല്ലേ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ബാക്കി എല്ലാം അടിപൊളി അതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയല്ലോ അല്ലേ അബിബി ഏഹ് യെസ് യെസ് ഞങ്ങളുടെ ഋഷിക്കൂട്ടിന് ഇപ്പൊ മുകളിലും കൂടെ രണ്ട് പല്ല് വന്നുകൊണ്ടിരി
അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ചുമയും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വന്നതിന്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ദെൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ നോ അല്ലെ നാളെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ലക്സി നാളെ അറിയാം നാളെ ഇറങ്ങാമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ നാസിക്കിലേക്കാണ് നമ്മുടെ സുല വൈൻ യാർഡ് ഉണ്ട് സുല മാത്രമല്ല അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വൈൻ യാർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാസിക്കിലേക്ക് പോകണം അവിടെ പോയി താമസിക്കണം വൈൻ യാർഡ്സ് ഒക്കെ കാണണം ഇതുവരെ ഞാൻ പോകാത്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നാളെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രാത്രി ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കടിക്കുന്നുണ്ടോ കടിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അപ്പോൾ സീറ്റ് മാറും